గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు ఇవాళ మనం డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఓకే కండక్టర్లో కానీ ఒక అంటే ఒక మెటల్లో కానీ లేకపోతే ఒక సెమీ కండక్టర్లో కానీ డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి మనం అట్లాడుకుందాం అండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఫెర్మీ ఫంక్షన్ మనకి ఏమిస్తుంది మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ ఒక ఎలక్ట్రే ఎనర్జీ లెవెల్లో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాము ఓకే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రాబిలిటీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అది మాత్రమే చేస్తుంది మనకి ఫెర్మీ ఫంక్షన్ ఓకే డిస్కస్ చేశారు కదా ఫెర్మీ ఫంక్షన్ ఫెర్మీ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఫెర్మీ ఫంక్షన్కి ఇలా మీరు సింబల్ తీసుకొని చేస్తారు మీరు ఫెర్మీ ఫంక్షన్ ఓకే సో మనకి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా అరేంజ్ చేయాలి సపోజ్ మనం క్లాస్ రూమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి క్లాస్ రూమ్లో ఒక బెంచ్లో ఎంతమంది పిల్లల్ని అరేంజ్ చేయగలుగుతాం ప్రాబిలిటీ ఎలా కూర్చోబెట్టుకోగలుగుతాం ఓకే ఒకటే సైడ్ కూర్చోబెట్టాలన్నా లేకపోతే డిఫరెంట్ సైడ్ కూర్చోబెట్టాలన్నా సో క్లాస్ రూమ్లో అయితే వేరే విధంగా ఉంటుంది అదే మన హోటల్లో అయితే వేరే విధంగా ఉంటుంది ఒక బెంచ్లో అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ కూడా కూర్చుంటారు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో కూడా కూర్చుంటారు అది ప్రాబిలిటీ మనం ఎలా అరేంజ్ చేయాలనేది ప్రాబిలిటీ ఓకేనా సో కానీ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి మనకి అంటే క్వాంటమ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి అనేది ఫెర్మీ ఫంక్షన్ చెప్పలేదు దానికోసమే మనము డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ జడీడీ అని అంటామా ఓకే డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ సింబల్ ఏంటండి జడీడి డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్ జడీడిని మనం త్రీ డైమెన్షనల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఓకే త్రీ డైమెన్షనల్ అరేంజ్మెంట్లో ఎలా ఉంటుంది మనకి ఓకే పర్టికులర్ డీ అనే ఒక ఎనర్జీ లెవెల్లో మనం ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దామండి ఓకే ఫస్ట్ మనం డెఫినేషన్ చూద్దామండి డెఫినేషన్ నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను సో డెఫినేషన్ ఏంటని చూసి కొంచెం డిస్కస్ చేసుకొని దాని డెరివేషన్ కూడా చూద్దామండి డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్ డెరివేషన్ కూడా ఓకేనా సో డెఫినేషన్ చూడండి పిల్లలు ఇక్కడ సో డెఫినేషన్ వచ్చేసి డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్ జడ్ఈడిఈ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ అవైలబుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్టేట్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవైలబుల్ ఎలక్ట్రాన్ స్టేట్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇన్ ఏ గివెన్ ఎనర్జీ ఇంటర్వెల్ డి ఇన్ ఏ గివెన్ ఎనర్జీ ఇంటర్వెల్ ఇది మనకి డెఫినేషన్ అండి ఓకే మనకు తెలుసు మనం ఈకే డయాగ్రామ్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామండి ఈకే డయాగ్రామ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా మనం ఈకే డయాగ్రామ్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు మనం పెరాబోల పాస్ ఇలా కనబడ్డాయి మనకి అప్పుడు మనం సో ఎనర్జీ అనేది ఇటు సైడ్ తీసుకున్నాము సో ఇది మనం కే అనేది ఇటు సైడ్ తీసుకున్నాం ఎనర్జీ అండ్ కే ఓకే సో ఎనర్జీ అండ్ కే అనేది ఇలా తీసుకున్నాం మనం ఓకేనా సో కే స్పేస్ మనం అంటే ఎంతో కొంత ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుతున్నాము అని అంటే ఎంతో కొంత కే గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా ఓకే ఈ ఎనర్జీ అంటే కేనే కదా ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే కే గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఒక పర్టికులర్ హైట్లో ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుతున్నాము అంటే ఒక కే వాల్యూ ఉంది కదా కరస్పాండింగ్ దానికి ఇక్కడ ఒక ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుతున్నాము ఇక్కడ ఎనర్జీ లెవెల్ గురించి మాట్లాడుతాం అంటే ఒక కే పర్టికులర్ కే వాల్యూ ఉంది కదా ఓకే ఇంకొక ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడు ఇక్కడ ఒక ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడు ఎనర్జీ లెవెల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి ఒక పర్టికులర్ దానికి ఒక కే వాల్యూ ఉంది కదా ఓకే మీరు ఈ డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ని మీరు ఎనర్జీ టర్మ్స్లో కూడా మీరు రాయవచ్చు అండ్ కే స్పేస్ టర్మ్స్లో కూడా రాయచ్చు కే స్పేస్ టర్మ్స్ కూడా రాయచ్చు మూవ్మెంట్ టర్మ్స్ స్పేస్ అన్నట్టు ఓకే సో చాలా బుక్స్లలో ఎనర్జీ టర్మ్స్లో రాస్తారు కొన్ని మంది బుక్స్లోనేమో కే స్పేస్లో రాస్తారు ఏది రాసినా సేమే మనకి అంటే ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్లో అంటే ఒక క్లాస్ రూమ్లో మనకి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే మొత్తం కాలేజ్ అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి ఇది కాలేజ్ మీ మొత్తం రెక్టాంగులర్గా తీసుకుందాం మనం ఒక కాలేజ్లో ఒక క్లాస్ రూమ్ ఈడ ఉంది ఇంకొక క్లాస్ రూమ్ ఇక్కడ ఉందండి అంటే ఇంకొక క్లాస్ రూమ్ ఇక్కడ ఉంది అంటే రెగ్యులర్గా ఒక కారిడార్ ఉంది అనుకోండి కంటిన్యూస్ క్లాసులు ఉన్నాయనుకోండి ఒక క్లాస్లో ఒక బెంచ్ మీద ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మనం అరేంజ్ చేయగలుగుతాం అని తెలియాలంటే ఓకే ఒక బెంచ్ మీద అంటే ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ మీద మీరు ఒక క్వాంటమ్ స్టేట్ మీద ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అరేంజ్ చేయగలుగుతాం అంటే ఫెర్మీ ఫంక్షన్ వాడతాం ఎన్ని బెంచెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ డీ అనే ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఎన్ని ఎనర్జీ లెవె
అని తెలిసి తెలియగలిగితే మొత్తం ఎన్ని క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయో మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి మనం ఈ కాలేజీలో ఎన్ని క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేసుకోవాలి కౌంట్ చేసుకుంటే సపోజ్ ఒక క్లాస్ రూమ్లో మనకి పదిహేను బెంచెస్ ఉన్నాయి ఒక బెంచ్లో మనం ఇద్దరిని అరేంజ్ చేయగలుగుతాము అంటే ముప్పై మందిని ప్రాబబిలిటీ ప్రకారం మనం అరేంజ్ చేయగలుగుతాం ముప్పై మందిని అరేంజ్ చేయగలిగితే ఒక క్లాస్ రూమ్లో అంటే డిఈ అనే ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఈ డిఈ అనే క్లాస్ రూమ్లో అరేంజ్ చేయగలిగితే ప్రతి ఒక్కటి డిఈఏ కదా సేమ్ డైమెన్షన్ ఉన్నటువంటి క్లాస్ రూమ్సే కదా ఈ డిఈ డిఈ అనే క్లాస్ రూమ్లలో అరేంజ్ చేయగలిగితే మొత్తం కాలేజీలో ఎంతమంది పిల్లల్ని మనం అరేంజ్ చేయగలుగుతాం అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది ఇది డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్ యొక్క యూజ్ మనకి ఓకే నేను చెప్పాను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కే టర్మ్స్లో కూడా మనం రాయవచ్చు ఇక్కడ నేను మూడు త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేస్ కనుక తీసుకుంటే త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేస్ తీసుకుంటే సో నేను నేను మూడు క్వాంటమ్ నెంబర్స్ని వాడుతున్నానండి ఒకటి ఎన్ఎక్స్ ఇంకోటి ఎన్ వై ఇంగ్ ఎన్ జెడ్ ఒక ఈ కే స్పేస్ని ఇలా రాస్తాను నేను ఓకే నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఇలా యాక్సెస్ తీసుకొని సో ఇట్ సైడ్ నేను వచ్చేసి ఎన్ఎక్స్ ఇట్ సైడ్ వచ్చేసి ఎన్ వై ఇట్ సైడ్ వచ్చేసి ఎన్ సైడ్ తీసుకుంటాను ఓకే మనం మనం ఇది పార్టికల్ నియర్ పొటెన్షియల్ బాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా పార్టికల్ నియర్ పొటెన్షియల్ బాక్స్లో సో ఇక్కడ బౌండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఓకే సో అప్పుడు బౌండెడ్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ద వేవ్ ఇక్వేషన్ ఇలా వచ్చేస్తుంది అంటే ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ మనకి బౌండెడ్ ఉంటుంది ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఓకే ఇది లోపట ఓకే మీరు ఇంకొక వేవ్ తీసుకున్నా కూడా ఇక్కడ బౌండెడ్ ఉంటుంది దీన్ని మళ్ళీ రివర్స్ చేస్తే మనకి స్టేషనరీ వేవ్ వచ్చేస్తుంది ఇట్లా వచ్చినా కూడా స్టేషనరీ వేవ్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఇది స్టేషనరీ వేవ్ వచ్చేస్తుంది అంటే మనం స్టేషనరీ వేవ్ కండిషన్ని మనం ఇక్కడ తీసుకోగలిగితే నేనేం చేశానంటే మొత్తం క్యూబాయిడ్ లోపల ఒక స్పియర్ని తీసుకొని అంటే ఇవన్నీ ఏంటి మనకి ఇప్పుడు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇక్కడ దీని మీద ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ లెవెల్స్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్లో అరేంజ్మెంట్ అయి ఉన్నాయి మనకి ఒక డిస్క్రీట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మనం తెలుసు కదా మనం పార్టికల్ ఇంటర్పొటెన్షియల్ వర్క్స్లో డిస్క్రీట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఓకే సమ్ పై బై ఏ డిస్టెన్స్తో మనకి ఉంటాయి మరి పై బై ఏఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఏఎక్స్ అనుకున్నాము టూ పై బై ఏఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఓకే సో ఇలా పై బై వై డిస్టెన్స్ ఇక్కడి నుంచి పై బై వై పై బై ఏ వై డిస్టెన్స్ ఇలా సో ఇలా అరేంజ్మెంట్ ఉన్నాయి అనుకోండి మనకి ఒక క్యూబాయిడ్ తీసుకొని దాని లోపల ఒక స్పియర్ తీసుకొని స్పియర్ తీసుకొని మనం మనం ఈ స్టేషనరీ వ్యూ గురించి మాట్లాడితే మనం ఆక్టెంట్ వన్ బై ఎయిత్ పార్ట్ తీసుకొని మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇది కొంచెం డెఫినేషన్ నేను ఇచ్చాను కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ దీన్ని కొంచెం ఇన్డెప్త్కి వెళ్తూ మనం ఒక డెరివేషన్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతామండి డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్ ఈ డెరివేషన్ మనకు కావాలి కాబట్టి ఎగ్జామ్లో డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ గురించి ఇంకా చెప్పాలంటే క్వాంటమ్ మెకానికల్గా చాలా డిస్కస్ చేయొచ్చు దీంట్లో ఓకే క్వాంటమ్ మెకానికల్గా చాలా డిస్కస్ చేయొచ్చు కానీ మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెళ్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇప్పుడు హౌ టు ఫైండ్ ది ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇన్ క్యూబాయిడ్ లోపల ఎలా ఉంటాయి దాన్ని డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ మనం అని చెప్తామా దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూద్దామండి ఓకే నేను కొంచెం ఎరైజ్ చేసుకొని బోర్డ్ని దాన్ని డెరివేషన్ పార్ట్ వేసుకొని ఈజీగా తొందరగా అయిపోయేటట్టు చేస్తాను వీడియో ఓకే లెంతీ వీడియో అయిపోతుంది లేదంటే ఇప్పుడు మనం నేను ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ రాశాను చూడండి నేను ఇప్పుడు స్పియర్ కన్సిడర్ చేశాను సో దీంట్లో ఒక పాజిటివ్ ఆక్టెంట్ తీసుకుంటే మనం పాజిటివ్ అనుకుంటే ఒక ఆక్టెంట్ తీసుకుంటే ఆక్టెంట్లో ఎనర్జీ లెవెల్స్ చూడండి ఇక్కడ ఈ మరియు ఈ ప్లస్ డి అంటే ఈ చిన్నది దాంట్లో డిఈ ఈ చిన్న ఎనర్జీ లెవెల్స్లో అంటే ఈ రీజియన్లో మా ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే ఇది రేడియస్ స్పియర్ యొక్క రేడియస్ ఎన్ అని తీసుకుంటే ఇది ఎన్ఎక్స్ ఎన్వై ఎన్జెడ్ అని తీసేసుకున్నామండి ఇప్పుడు ఈ రీజియన్లో మనకి హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ ఉన్నాయనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయగలగాలి దాన్ని డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని అంటాం మనం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మొత్తం స్పీర్ యొక్క రేడియస్ ఎన్ అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఎలా రాస్తాము నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ని ఎలా రాస్తాము ఫోర్ బై త్రీ పై ఎన్ క్యూబ్ ఎందుకంటే రేడియస్
అంటే ఆ పీస్కి అంటే ఆ రీజియన్కి మనం రాస్తే ఎన్ ప్లస్ డిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్లో ఏం పెట్టాలి మనం ఎన్ ప్లస్ డిఎన్ అని పెట్టాలి మనం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఈ చిన్న రీజియన్లో ఈ చిన్న రీజియన్లో డిఈ అనే రీజియన్లో మనకి హౌమీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నేను ఏం చేశానంటే ఈ రీజియన్లో నుంచి అంటే ఇక్కడ ఉన్న రేడియస్ దాంట్లో నుంచి ఈ రీజియన్ని ఈ చిన్న రీజియన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయగలిగితే ఈ రీజియన్ వచ్చేస్తుంది ఈ రీజియన్ వచ్చేస్తుంది మనకి అంటే ఈ ఎన్డిఎన్లో నుంచి ఈ ఎన్ వాల్యూ నేను సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే నాకు జడ్ఈడిఈ అనేది వచ్చేస్తుంది మనకి నేను అదే పని చేశాను నేను ఇక్కడ రండి కాన్స్టెంట్ అని బయటికి తీసాను ఫోర్ బై త్రీ పై అనేది కాన్స్టెంట్ రిమైనింగ్ ఏంటి ఎన్ ప్లస్ డిఎన్ హోల్ క్యూబ్ మైనస్ ఎన్ వచ్చేసింది ఓకే ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములాలో ఉంది కదా నేను అదే రాశాను ఇక్కడ హోల్ పోల్ ఎక్స్పాండ్ చేశానండి ఏం చేయలేదు నేను మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషనే ఎన్ క్యూబ్ అంటే ఇది ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ త్రీ ఏ స్క్వైర్ బి ప్లస్ త్రీ ఏ బి త్రీ ఏ బి స్క్వైర్ అని రాశాను సో ఈ ఫామ్లో నేను ఎక్స్పాండ్ చేశానండి ఇక్కడ ఓకే మైనస్ ఎన్ ఇప్పుడు ఏం చేశాను ఈ మైనస్ ఎన్కి ఈ మైనస్ ఎన్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఒక నిమిషం ఏ ఎన్ క్యూబ్ కదా ఎన్ ఓకే ఎన్ క్యూబ్ ఇక్కడ మనకి రాంగ్ రాశాను ఎన్ క్యూబ్ రావాలి కదా సో అది చూస్తున్నాను ఎన్ క్యూబ్ రావాలి ఇక్కడ మనకి ఎందుకంటే ఫామ్లో ఇక్కడ ఎన్ క్యూబ్ ఉంది కదా సో ఎన్ క్యూబ్ రావాలి ఇక్కడ ఎన్ క్యూబ్ రావాలి ఎన్ క్యూబ్ ఈ మై ఎన్ క్యూబ్కి ఈ ఎన్ క్యూబ్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి ఎన్ క్యూబ్ ఎన్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మిగతా రిమైనింగ్ ఏంది మనకి వాల్యూస్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అనేది నేను ఇక్కడ రాశాను డిఎన్ క్యూబ్ డిఎన్ స్క్వైర్ ఎన్ స్క్వైర్ డిఎన్ 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 స్క్వైర్ అని రాశాను నేను ఇప్పుడు ఏంది మనకి ఆ రీజన్ అనేది ఆ చిన్న డిఎన్ అనే రీజన్ చాలా తక్కువ చిన్న రీజన్ కాబట్టి ఈ డిఎన్ మీద ఉన్నటువంటి హయ్యెస్ట్ పవర్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చండి హయ్యెస్ట్ పవర్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే డిఎన్ స్క్వైర్ మీద ఉన్న ఈ పవర్ని ఈ క్యూబ్ని ఈ ఎన్ స్క్వైర్ అంటే డిఎన్ స్క్వైర్ మీద ఉన్నటువంటి చిన్న రీజన్ కదా డిఎన్ అనేది ఈ డిఎన్ క్యూబ్ని డిఎన్ స్క్వైర్ని నేను నెగ్లెక్ట్ చేశాను అంటే ఇది మొత్తం టర్మ్ నెగ్లెక్ట్ చేశాను ఈ టర్మ్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే నాకు మిగిలింది ఏంటి త్రీ ఎన్ స్క్వైర్ డిఎన్ బయట ఏముంది ఫైవ్ బై సిక్స్ ఉంది ఫైవ్ బై సిక్స్ త్రీ ఎన్ స్క్వైర్ డిఎన్ని మనం కన్సిడర్ చేద్దామండి ఆ రీజన్లో ఆ చిన్న పవర్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేద్దాం దట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అని కన్సిడర్ చేశాను ఓకే సో వి నో దాట్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు మనకి ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ మనకి ఎక్కడ పార్టికల్ ని వన్ డైమెన్షన్ పొటెన్షియల్ బాక్స్ లో నుంచి తీసుకున్నాము ఎన్ స్క్వైర్ హెచ్ స్క్వైర్ ఎయిట్ ఎంఎల్ స్క్వైర్ అని మనకు తెలుసు ఇప్పుడు దాంట్లో నుంచి ఎన్ స్క్వైర్ నీట్ పెట్టేసి మొత్తం టర్మ్స్ నీట్ తీసుకెళ్తే ఎన్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ ఎంఎల్ స్క్వైర్ హెచ్ స్క్వైర్ అని వచ్చేసింది ఓకేనా ఇప్పుడు నాకు స్క్వైర్ తీసేసాను అనుకోండి వన్ బై టూ అని వచ్చేస్తుంది పవర్ ఇట్ సైడ్ వస్తే రూట్ వచ్చేస్తుంది కదా పవర్ అని దాని ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ అని తీసుకున్నాం డిఫరెన్షియేట్ ఎబో ఈక్వేషన్ ఈక్వేషన్ టూ అన్నాడు అంటే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయమంటున్నాం డిఫరెన్షియేషన్ అప్పుడు టూ బైక్ ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఎన్ అట్లనే ఉంటుంది ఎన్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ డిఎన్ అవుతుంది టూ ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఎన్ అలా ఉంటుంది ఎన్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ టూ ఎన్ వచ్చేస్తుంది ఎయిట్ ఎంఎల్ స్క్వైర్ బై హెచ్ స్క్వైర్ అనేది కాన్స్టెంట్స్ ఇవన్నీ మనకి కాన్స్టెంట్ మళ్ళీ ఈ డిఫరెన్షియేషన్ డిఎన్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ని ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీని మనం ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎన్ స్క్వైర్ వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఎన్ స్క్వైర్ వాల్యూని ఈ ఎన్డిఎన్ అంటే ఈ ఎన్డిఎన్ అనేది దీనిలో ఎందుకంటే మనం ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూని ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా ఓకే దీన్ని ఇలా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే త్రీ టూ జా సిక్స్ అయిపోయింది మనం ఓకేనా సో ఇలా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే త్రీ టూ జా సిక్స్ అయిపోయింది ఈ ఎన్ స్క్వైర్ని ఎన్ ఇంటూ ఎన్ రాసుకోవచ్చు కదా ఎన్డిఎన్ అయిపోతుంది ఎన్డిఎన్ అయినప్పుడు ఈ ఎన్డిఎన్ అనేది ఇప్పుడు ఎన్ ప్లేస్లో మనం ఏం రాయచ్చు ఎన్ ప్లేస్లో ఇది మొత్తం ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీని రాయచ్చు ఎన్డిఎన్ ప్లేస్లో ఏం రాయచ్చు ఎన్డిఎన్ ప్లేస్లో అంటే ఈ టూని కింద తీసుకెళ్తే ఎన్డిఎన్ ప్లేస్లో ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ని రాయచ్చు అదే రాశానండి చూడండి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఫైవ్ బై సిక్స్ అలానే పెట్టాను ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి మీ తర్వాత టూ సో ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ ప్లేస్లో మనకి ఇక్కడ ఎన్ కావాలి కదా ఎన్ ప్లేస్లో ఏం రాయాలి ఇది మొత్తం రాశాను ఇది మొత్తం రాశాను నేను ఓకే ఎన్డిఎన్ ప్లేస్లో 
సో ఎల్సిఎం తీసుకుంటే టూ అవుతుంది కాబట్టి సో టూ ప్లస్ వన్ త్రీ అవుతుంది త్రీ బై టూ అవుతుంది అందుకని పవర్ త్రీ బై టూ రాశాను నేను ఇక్కడ మిగతా బయట మిగిలింది ఏంటి ఈ పవర్ వన్ బై టూ ఇక్కడ నుంచి డిఈ వచ్చేసింది మనకి అవునా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఎల్స్ కూడా బయటికి తీస్తాం ఎల్ కూడా బయటికి తీస్తే ఈ స్క్వైర్ ఈ స్క్వైర్ ఇక్కడ టూకి ఇక్కడ స్క్వైర్కి టూకి క్యాన్సిల్ అయితే క్యూబ్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం పర్టికులర్ యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఎల్ క్యూబ్ అనేది వన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎల్ క్యూబ్ని వన్ తీసుకుంటే నేను ఇక్కడ ఎల్ క్యూబ్ తీసేశాను నేను ఇంకా వన్ తీసేసుకుంటే నాకు వచ్చేసింది జడ్ఈడి ఈక్వేషన్ వచ్చేసిందండి ఓకే సో ఇది ఫైనల్ ఈక్వేషన్ మనకు వచ్చినటువంటి అకార్డింగ్ టు పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపుల్ ప్రకారం ఒక ఎనర్జీ లెవెల్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను రెండుతో టూతో మల్టీప్లై చేశాను ఇక్కడ టూ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎం మొత్తం సేమ్ ఎయిట్ ఎం హెచ్ స్క్వేర్ బై ఈ పవర్ వన్ బై టూ ఇంటూ డిఈ ఇక్కడ నేను క్యాన్సిల్ చేస్తే నాకు వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ఏంటి ఫైవ్ బై టూ ఎయిట్ ఎం హెచ్ స్క్వేర్ బై త్రీ బై టూ ఈ పవర్ వన్ బై టూ ఇంటూ డిఈ ఇది మన ఫైనల్ ఈక్వేషన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్కి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ అండి అవునా ఇంత నెంబర్ ఆఫ్ అవైలబుల్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ అనేది మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చేసిందండి ఈ విధంగా మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఓకే దీని గురించి ఇంకా ఇన్డెప్త్ కాన్సెప్ట్ కావాలంటే ఇంకొక వీడియోలో క్వాంటమ్ మెకానికల్ వేల ఎలా ఉంటుంది డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్ అనేది పెట్టచ్చు మనం మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్ ఇక్కడ వరకు మనం డిరైవ్ చేసి చూపించాలి పిల్లలు ఓకేనా థ్యాంక్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కలుద్దాం